एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी इस हम स्मल जी ने रिप्रेजेंट कर ओके आयो कु हाई एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी हमें धेरे ठूलठूल कुछ तो डिस्कस कर सक अब सानों कुछ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ये कुछ हमें पढ़ते आगे कुछ हो अब हमीर ठा अर्थ के कुछ भी अब्जेक्ट आप हाई अगे कुछ लिंक न क्या सब कुछ ये ग्राविटेशन फोर्समें गए अड़के क्या कुछ भी अब्जेक्ट में माथि भैल्यू लो अब्जेक्ट तल झर्स अर्थ तीर क्यों कें तल झर्स क्यों ये अब्जेक्ट अर्थ में आपू तीर तान सकते हैं क्यों यह दुटा को बीच में फोर्स अफ एट्रैक्शन छोर्स अफ एट्रैक्शन कति फोर्स तांदो रहे समथिंग फोर्स तांदो रहे अब समथिंग फोर्स ताने वाले फोर्स अफ एट्रैक्शन तीन एफ इज गल टू जी वन एम टू बाई डी स्क्वायर के दिन हाई डिस्टेंस कति रेडियस लिंक हम क्योंकि यह डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो अर्थ एकदम ठूल है जी नहीं फैले भी अर्थ को रेडियस भाग धेरे तो होने है एकदम वन टू मीटर थ्री फोर मीटर और धेरे हो हंड्रेड मीटरसम हमें माथि फैल सकता होगा तर कु डिभास को यूज करें हई ये गयो कु अब्जेक्ट अर्थ तीर तल झर्द ये कुछ बुझने जो कु अब्जेक्ट यहाँ से अब्जेक्ट चाहे एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ग्राविटी के अब्जेक्ट में एक्सिलेशन होक्सिलेशन को भैलोसिटी चेंज होने कुछ हो अब यह भैलोसिटी भाई तो फिर भैलोसिटी के होने जैसे कुछ भी अब्जेक्ट सीधा हिड़ा एक सेकेंड में कहीं हिड़ा भाई कुछ भैलोसिटी हो स्ट्रेट डिरेक्शन में भैलोसिटी हाई अब स्पीड तीर गई ना मैं भैलोसिटी बुझौं जे हो ते बुझ हाई अब फाइव मीटर पर सेकेंड बने थी यदि कुछ भी बाइक फाइव मीटर पर सेकेंड को भैलोसिटी में हिड़ी रहा भन्न को अर्थ के भन्न को अर्थ के फाइव मीटर पर सेकेंड को भैलोसिटी में हिड़ी रहा कुछ अब्जेक्ट भन्न को अर्थ के उसके एक सेकेंड में फाइव मीटर डिस्टेंस कवर कर उसके एक सेकेंड में फाइव मीटर डिस्टेंस कवर कर अब अर्थ बट मथि कुछ आकाश बट अर्थ में कुछ अब्जेक्ट झारियो सुरू में तो इसको भैलोसिटी कैसे हो जीरो मीटर पर सेकेंड अब एक सेकेंड पछाड़ी उसके कति डिस्टेंस कवर कर एक सेकेंड पछाड़ी उसको भैलोसिटी कैसे होता नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड हो भैलोसिटी बढ़ो क्योंकि अर्थ ने नाइन पोइंट एट न्यूटन ने तानी रहा है इसको भैलोसिटी कैसे भो नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड भो अब अर्क एक सेकेंड में के होता तो भाग अर्क एक सेकेंड में इसको भैलोसिटी कैसे हो नाइन्टीन पोइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड हो रहा भैलोसिटी कति बढ़ प्रत्येक सेकेंड जीरो देखि नाइन पोइंट एट गए नाइन पोइंट एट माइनस जीरो नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड भैलोसिटी कति इंक्रीज भो नाइन पोइंट एट ले इंक्रीज भो यहाँ देखि यहाँ जाना कति इंक्रीज भो नाइन पोइंट एट ले इंक्रीज भो भाई अर्क चोटी जी हमें नाइन पोइंट नाइन्टीन पोइंट सिक्स में हमें कोई जोड़ नाइन पोइंट एट जोड़ फोर्टीन फोर्टीन समथिंग ट्वेंटी नाइन पोइंट फोर बट के झर्द रहे हाई अर्क डिरेक्शन में कभी होता इसको भैलोसिटी ट्वेंटी नाइन पोइंट फोर मीटर पर सेकेंड ते भर तो मैं के पारासुट बट पारासुट नलाइकन कोई हाम फालियो एटा सीमित एटा कुछ फिक्स डिरेक्शन में हमी हे डिस्कवरी चैनल तीर एट फिक्स मोमेंट में टू थ्री सेकेंड को बीच में पारासुट खोलना पाएन ऊ उ इमिडिएटली डेथ हो वाई बिकज जी तल आ भैलोसिटी तेल बढ़ते हाई एक दुई सेकेंड को कुरो तो है उसके एक सेकेंड में ट्वेंटी नाइन पोइंट फोर मीटर डिस्टेंस ट्रावल कर मुनी क्योंकि गैल उसे एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी यही हो हम एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी अब इसलिए कसरी डिफाइन करने The acceleration produced on a freely freely falling body, a falling body, or object on the surface of Earth or any planet is known as acceleration due to gravity. Is known as acceleration due to gravity. We call it like this. Okay, allow me acceleration due to gravity once. Here, that. कुछ भी अब अब्जेक्ट अर्थ तीर झर्ने क्रम में पैला एरोप्लेन में थे 
किनभने यो त मुनि आउने त जिरो छ नि त उसको एरोप्लेनमा बसिरहेको छ अनि त्यसरी उसले आम्फाल्यो भने सुरुमा नाइन पोइन्ट एट भो त्यसरी नाइन्टिन पोइन्ट सिक्स भो थियो ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट फोर भो त्यसमा अगेन नाइन पोइन्ट एट नाइन पोइन्ट एट नाइन पोइन्ट एट गर्दै गर्दा प्रत्येक सेकेन्ड उसको भेलोसिटी बढ्दैछ भनेपछि उसले ट्राभलिङ गर्ने डिस्टेन्स पनि प्रत्येक सेकेन्ड बढ्दैछ बढ्दैछ भने के हुन्छ उसको एक्सिलरेसन कति भयो त प्रत्येक ठाउँमा हामीले हेर्ने हो भने नाइन पोइन्ट एट छ एक्सिलरेसन भन्ने कुरा बुझ्छौँ अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी भनेको नाइन पोइन्ट एट छ है यसको भ्यालु चाहिँ हामीले नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है यसको भ्यालु निकाल्न हामी फर्मुला युज गर्छौँ एउटा फर्मुला भनेको के हो जिएम बाई आर स्क्वायर यो भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला हो अब यहाँ जिको भ्यालु के हो अच्छा अर्थको एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी कति छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पऱ्यो भने जी भनेको न्युट्रन युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन एम भनेको मास अफ अर्थ आर भनेको रेडियस अफ अर्थ अघि मैले लेखेँ मास अफ अर्थ कति थियो सिक्स इन्टू टेन द पावर ट्वेन्टी फोर केजी थियो है अनि रेडियस अफ अर्थ कति थियो भने सिक्स पोइन्ट फोर इन्टू टेन द पावर सिक्स मिटर थियो है जहिले पनि यो मास र रेडियसलाई मिटरमा राख्नुपऱ्यो एसआई युनिटमा राख्नुपऱ्यो किनभने हामीलाई यो एसआई युनिटमा दिएकोले क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ कहिले काहीँ मासलाई ग्राममा दिएको छ भने यसलाई किलोग्राममा लानुपऱ्यो कहिले काहीँ यो डिस्टेन्सलाई अथवा रेडियसलाई किलोमिटरमा दिएको छ भने त्यसलाई मिटरमा चाहिँ लानुपऱ्यो हामीले यति कुरा बुझ्नुपऱ्यो है अब जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर यति कुरा हामीले बुझ्यौँ अब के हुन्छ त एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राभिटी चाहिँ अर्थमा फरक पर्छ कि पर्दैन यसलाई के के कुराले फरक पार्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझौँ न अलिकति यसलाई के के कुराले फरक पार्छ भने ड्यू टू द सेप अफ अर्थ ड्यू टू द सेप अफ अर्थ हेरौँ ल छिटे सेप अफ अर्थ अब कति पनि बेर लाग्दैन अब इट डजन्ट टेक मोर टाइम नाउ ओके इट विल बी इन्डेड विद इन ट्वेन्टी मिनट्स आई ट्राई टू इन्ड विद इन ट्वेन्टी मिनट अब म ट्वेन्टी मिनट भित्रमा यो भिडियोलाई इन्ड गर्न खोज्छु अब हेर ड्यू टू द सेप अफ अर्थ अब हाम्रो अर्थ कस्तो छ त कम्प्लिटली स्पेरिकल छ छैन हाम्रो अर्थ कस्तो छ यस्तो खालको ओभल छ लाइक ओरेन्ज हामीले पढ्दैछौँ सानो क्लासमा आवर अर्थ सेप इज लाइक ओरेन्ज 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 भनेर पढिरहेको थियो ओरेन्ज भनेको कस्तो भन्दै भन्दा यो इक्वेटरियल रिजनमा अर्थ फ्ल्याट छ पुल्समा अर्थ कम्ती छ भनेपछि रेडियस इक्वेटरियल रिजनमा बढी हुने रहेछ पोल्समा के हुने रहेछ कम्ती हुने रहेछ अब रेडियस एट पोल्स इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर भन्न सक्यो हामीलाई रेडियस एट पोल्स इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर ओके यो कुरा बुझियो भनेपछि के हुन्छ अब हेरौँ है यहाँ इक्वेटरको रेडियस हालौँ यो रेडियस बढी भयो भने त ग्राभिटीको भ्यालु कम्ती हुने रहेछ भनेपछि इक्वेटरमा के हुने रहेछ ग्राभिटीको भ्यालु पनि के हुने रहेछ कम्ती हुने रहेछ है एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ इक्वेटरियल रिजनमा के हुने रहेछ कम्ती हुने रहेछ बुझे कुरो एक्सेलेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ इक्वेटरियल रिजनमा कम्ती हुने रहेछ किनभने अर्थको रेडियस इक्वेटरियल रिजनमा बढी छ जहाँ रेडियस बढी हुन्छ ग्राभिटीको भ्यालु कम्ती हुन्छ अनि अर्थको रेडियस पोलमा कम्ती छ जहाँ रेडियस चाहिँ कम्ती हुन्छ त्यहाँ ग्राभिटीको भ्यालु बढी हुन्छ डोन्ट बी कन्फ्युज है यो यसैले हामीलाई सबै थोक भन्छ ड्यू टू द सेप अफ अर्थ अर्थको सेपले गर्दा ग्राभिटीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ अनि अर्को कुरो भनेको सेकेन्ड नम्बरमा ड्यू टू द हाइट फ्रम अर्थ जस्तै अर्थदेखि कुनै पनि एउटा डिस्टेन्समा गयो भने यहाँ चाहिँ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ त है यहाँ चाहिँ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ यहाँ अब हेरौँ कुनै पनि अर्थदेखि माथिल्लो डिस्टेन्समा गइयो भने माथिल्लो डिस्टेन्समा गइयो भनेपछि के हुन्छ त त्यहाँनिर गइयो जस्तै हामी माउन्ट एभरेस्ट चढ्नको लागि गयौँ माथि भनेपछि अब हाम्रो रेडियसमा अलिकति बढाउँ है रेडियसलाई रेडियसलाई बढाउँ एक्ज्याक्ट भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो भने त रेडियसलाई बढाउनै पऱ्यो जी एम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर यो एच भनेको के हो हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट यसलाई हामी एच भन्छौँ ओके अब हेर यदि हामी कुनै पनि माउन्ट एभरेस्ट चढ्न गयौँ अथवा माउन्ट कञ्चनजङ्घा माउन्ट लोचे है जुनै पनि माउन्टेन हामी यदि चढ्न गयौँ भने ओके त्यो कुरा भयो भने के हुन्छ आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुन्छ भनेपछि रेडियस बढ्दैछ है मुनिपट्टिको कुरा बढ्दैछ माथि जाँदा भनेपछि ग्राभिटी के हुँदोरहेछ कम्ती हुँदोरहेछ ओके कति कम्ती हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ अब के गर्ने जिएमको भ्यालु हाल्ने आरको भ्यालु हाल्ने प्लस एट एट फोर एट गर्ने किनभने यति मिटर त जोड्नु पऱ्यो नि त यो जोडेर होल स्क्वायर गर्ने अनि एन्सर निकाल्ने कति हुँदोरहेछ ग्राभिटीको भ्यालु निकाल निक्लिन्छ है ओके ग्राभिटी पनि पोलमा के हुने रहेछ त ग्राभिटी अर्थको पोलमा के हुने रहे
हाई अब इसको एक्जेक्ट भैल्यू बने पोल में सायद नाइन पोइंट सेवेन एट होक्वेटर में सायद नाइन पोइंट एट थ्री होगा समथिंग ये कति भैल्यू अलग फरक है ये तिमी को अलग बुक में हेर यह डाटा चाहिए लिने हई स्टिल आई एम गेसिंग योर ओके नाउ एनादर थर्ड नंबर में ड्यू टू द डेप्थ अब कति स्टूडेंट लो लर्थ को तलपटी जाने हो ग्राविटी कति हो यहाँ देखि तल जाने होने ग्राविटी कति हो नाइन पॉइंट एट तो होने वाला कि होने रहता भाई कुछ लग् अब यह फर्मुला क्याकुलेसन करना हमीर दिदेन हई यो फर्मुला ने हमीर तो क्याकुलेसन कर दिदेन अब हम यहाँ के बुझ्छ इसको ग्राविटी एट द सर्ट इन डेप्थ ग्राविटी एट द सर्ट इन डेप्थ ग्राविटी एट द सर्फेस हई वन माइनस डी बाई आर कति डेप्थ को लगी हम क्याकुलेट कर आरसंग डिवाइड करने और वन देखि घटाने अल्ले एक्चुअल ग्राविटी मडिप्लाई कर एक्चुअल ग्राविटी नाइन पॉइंट एट हो अब हम कति डिस्टेंस में जाना सपोज यहाँ देखि हंड्रेड मीटर तल गये हंड्रेड मीटर तल गये वन माइनस हंड्रेड बाई कैक्ने आर को भैल्यू कैं होती लेखने हई ते लिखी सके के आर को भैल्यू कैं हो जी ने मडिप्लाई कर जी को भैल्यू अवश्य के आँच कमती आँच क्यों वन देखि घटो न जी ने वन ला मडिप्लाई गए जी भाजा जी भाई के भो सर्ट इन डेप्थ में भैल्यू जी होना सकने भाई हई यदि जी ने कति मडिप्लाई करे थे अब यहाँ आर थी के अब हे हई यदि कसरी बुझ जी वन माइनस आर बाई आर क्योंकि यह क्या को लगी भाई तो अर्थ को अगड़ी को सर्फेस को लगी सर्फेस कति हो आर बाई आर काटे कति भो वन माइनस वन भे ग्राविटी एट सर्ट इन डेप्थ को ग्राविटी सब बराबर होने भाई ओके तुरा नजाऊ क यो फर्मुला ने तो कुछ तो दिदेन रहे क्योंकि कतिपय कुछ मैं ही चेक कर मन लगता कि पढ़ते जाना खेल अब हे क्यों तो इसलिए दिवन डेप को लगी स्पेशल फर्मुला ये होने डेप के लिए हमें यह फर्मुला लिखो हाई वन माइनस डीवाई आर वन माइनस डीवाई आर कर डी को भैल्यू यदि डीवाई आर को भैल्यू समथिंग आए हैं वन देखि घटे जी को भैल्यू अभियसली डिक्रीज हो जी डी को भैल्यू अभियसली डिक्रीज हो क्यों नाइन पॉइंट एट ने समथिंग जीरो पॉइंट सेवेन फाइव लडिप्लाई गयो है कि होता है अभियसली कमती होता वन लडिप्लाई करना भाग बुझे तो भर कुछ डेप्थ में जहां अर्थ को एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी के होदो घटो भाई कुछ बुझ्छ हम ओके यहाँ पर बुझ्यम अर्थ को एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू जीएम बाई आर स्क्वायर पर हमें निल्यूम जीएम बाई आर स्क्वायर पर अर्थ को ग्राविटी को भैल्यू कति निस्क्यो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें निल्यूम हाई यह भोलि भी होना सकूँ यू मैं तिमी बुझाई दी तिमी यो कर सकता भोलि पर्सि मैं क्लास लेकर आँचु न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सेंसन को लगी न्यूमेरिकल सेंसन में हम ये डिस्कस कर ड्यू टू द सेप अफ अर्थ ड्यू टू द सेप अफ अर्थ द रेडियस इज मोर एट इक्वेटर सो ग्राविटी इज लेस एट इक्वेटर रेडियस इज लेस एट पोल सो द ग्राविटी इज मोर एट पोल ये कुछ हमें कंक्लूजन यहाँ पर ड्र गये यदि कुछ भी हम हाइट में जाते हैं हाइट में गये रेडियस बढ़ने भो रेडियस बढ़ने भो रेडियस प्लस हाइट बढ़ने भाई यह बढ़ने भो अभियली ग्राविटी को भैल्यू कम थी सो वेन एवर वी वॉन्ट टू गो एट द सर्ट इन हाइट फ्रम द अर्थ दैन द रेडियस द ग्राविटी विल बी डिक्रीज ओके ग्राविटी से एकदम घटने रह भाई बुझ अब ड्यू टू द डेप्थ अब हमी अर्थ देखि भि जो समथिंग डेप्थ में के होता तो ग्राविटी को भैल्यू ते बेला घटने रही ते बेला बढ़ते ये कुछ बढ़् हो भाई कुरो नसोचने ते बेला बढ़ते रह भाई कुछ बुझ्पो अब अब हम एकदम नजिक तीर छो ले को कंप्लिशन क्योंकि अल द लेसन सुड बी अकुपाइड इन वन क्लास हो कि एवट क्लास में सब लेसन लकुपाई कर को लगी अलग टाइम तो चाहिए नहीं तो टाइम में 